dedicar el tiempo al Espíritu Santo, amén dentro de las cosas que a uno se le dificulta tanto es tener que cortar estos momentos de la presencia del Espíritu Santo porque es mejor lo que Él hace que lo que uno dice aún y sea la palabra lo que el Espíritu Santo viene y hace en tu corazón el, ese poder que viene y te deja en tu corazón es el que provoca los cambios es el que provoca el que tú ya no seas el mismo es el que provoca que una iglesia cambie que una alabanza cambie que una persona cambie es la diferencia entre las iglesias que tienen el poder del Espíritu Santo y las que no tienen son estos momentos en los que tú puedes tener comunicación con el Espíritu de Dios y viene y transforma tu vida te emborracha muchos dicen predicar en este ambiente es fácil pero pero qué difícil es de que por mucho que te hayas preparado lo que, lo que digas nunca va a ser superior a lo que él hace pero en esta noche yo quiero que estés expectando algo grande que viene de parte de Dios quizás ahí mismo en tu banca vas a poder sentir el poder del Espíritu Santo conforme vayamos hablando porque ya estamos en la tercera, en la cuarta vigilia en tiempo estamos ya en cuarta vigilia en cuanto donde el Cristo de la gloria tomaba estos, este tiempo para, para introducirse en ese lugar donde estaba su padre donde está su padre por eso de aquí en adelante puede pasar cualquier cosa el Señor tiene su tiempo no es ni tu tiempo ni mi tiempo así que si a media predicación o a media enseñanza tú te quieres levantar y, y es tu deseo venir a, a postrarte no sientas pena es un momento de quietud y de calma porque así es tú ahorita sales y así está el momento el tiempo así está esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese es el poder del Señor es el poder del Espíritu Santo así que vamos a, poder, vamos a ver qué es lo que el Señor puede qué podemos a, hacer para para seguir adorando a nuestro Dios levante sus manos dígale Señor gracias mesélas mesalas 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 sabe qué vamos a provocar con ese mecer las manos aparte de, de, de adorar a nuestro Dios es quitarnos ese, esa esa pesadez aquel que la trae para ponernos atentos amén a lo que el Señor nos quiera decir denle un aplauso fuerte al Señor ahora ¿cuántos están listos en este momento? dígame, ¿sabe qué? yo le voy a recomendar algo si no se quiere dormir esté atento y diga amén y diga aleluya y dé glorias a nuestro Dios, amén yo le voy a decir por qué, porque mire, si usted, si usted empieza a tener esa calma, esa paz, sus ojos se van a relajar. Y esta es la hora en el que el cuerpo está acostumbrado, la carne está acostumbrada, mi hermano amado. A que usted ya ahorita estamos, mire, 
a estas horas comúnmente usted y yo estamos con unos ronquidos de aquellos por eso si usted no está atento si usted no, no, no está no está eh, cooperando en esta presencia de nuestro Dios usted se va a dormir y déjeme decirle que tengo el primer lugar en puntería a 200 metros así que hasta el camarógrafo desde aquí le voy a aventar el micrófono y le doy si, si cabecea tampoco me gusta que me hagan ojitos pastor porque luego empieza así hacen unos ojitos así un ojo empieza a ver para el norte y otro para acá para el sur y empezamos entonces esté atento amén está aquí de veras está aquí dale un aplauso fuerte al señor y es el momento de estar expectantes, amén, a ver qué el Señor tiene preparado para todos. Escuchamos eh, en, la, en, la, en la prédica anterior, ¿cómo es, ¿cuál es ese poder de parte de nuestro Dios? Amén. Pero ahora, ¿para qué estamos siendo empoderados? Amén. Empoderados, ¿para qué nos han dado ese poder? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es lo que yo tengo el título, amén? Tenía el título de la predicación, pero no había preparado nada y es más fácil darle un título a una predicación que darle una predicación a un título. Amén. Entonces yo quería informarle a usted del por qué, del, 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 que, del que hemos sido empoderados o para qué hemos sido empoderados, amén. Y, y saber por qué y, 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 en, y desde qué momento o qué es lo que podemos hacer para estar siendo empoderados. Empoder, ser empoderados es recibir ese poderío, amén. Entonces, buscando y, y, y leyendo la palabra del Señor, me llevó a aquel capítulo de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Podemos leerlo, si va para allá y me acompaña. ¿Cuántos saben que en la fidelidad del Señor, en su fidelidad, Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará? Y que no nos dejará en vergüenza, mi hermano amado. Que usted y yo, que usted y yo estamos hechos para darle gloria y honra a Él. Amén. Ahora, ¿cuántos saben? Si usted se fija y voltea a su alrededor, ya no hay muchos. Ya muchos se fueron. Amén. El mismo, el mismo Cristo decía en el capítulo 11 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, Él decía, ¿quién de vosotros? ¿Se acuerda ahí? Cuando los discípulos le decían, enséñanos a orar. Y Él les empezó, les, les dio el Padre nuestro ahí y les dijo, después de eso, dijo, ¿quién de vosotros? Ya no eran todos. Así que yo te voy a pedir, no te vayas. Espera la última predicación porque algo grande viene, amén. Algo grande viene. Yo sé que se va a desplomar el cielo en este lugar, mi hermano amado. Y, y si quiere ser testigo, déselo, déselo, déjeselo dar. Miren, si usted quiere ser testigo de lo que va a suceder aquí, no se vaya. Mañana no espera que le cuente. No, es que si te hubieras quedado. O muchos van a preguntar, ¿y cómo se puso? Y usted le va a decir, no, la presencia. Y le van a decir, siempre dicen lo mismo. Mi hermano amado, esté expectante en esta tarde. Amén. Está ahí ya. Dice el versículo 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero entonces, pero Jesús le respondió, eh, perdón, creo que yo soy el que me está quedando dormido, me brinqué, me, me fui para arriba del renglón. De toda justicia, entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado, estamos en el versículo 16, después que fue bautizado subió luego del agua y aquí cielos, le fueron abiertos 
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia mi hermano amado ya Cristo tenía sobre él el Espíritu Santo tan tangible que pudo verlo en forma de paloma después con la afirmación de, de los cielos del mismo cielo venía la afirmación que decía este es mi hijo amado quiero que quede bien asentado que no es lo mismo saber que confirmarlo por ejemplo antes de continuar vamos a continuar leyendo pero quiero darle este ejemplo no es lo mismo que, que a usted le cuenten que hay una iglesia en Lehigh y otra iglesia en Bonita Springs que tienen el fuego de Dios que tienen la presencia del Espíritu Santo no es lo mismo que se lo cuenten a que un día usted se anima y venga a verlo no es lo mismo que dijeran él es el Hijo de Dios a que el mismo cielo se abriera y dijera este es mi Hijo amado es aquí le seguimos le seguimos pues quizás por eso Jesús le decía a Juan es necesario que esto suceda primero por obediencia y otra para que toda la bola de incrédulos pudiera saber que verdaderamente era el hijo de Dios en Mateo en el siguiente capítulo versículo 1 dice lo siguiente entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo lo llevó a otra ciudad a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti en sus manos te sostendrán y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra versículo 7 Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está el Señor al Señor tu Dios adorarás y a él solo, a él solo servirás el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían hermano, hermano amado Jesús acababa de ser proclamado hijo de Dios y como tal venía el comenzar venía a comenzar un nuevo periodo en su vida que sería más duro y más doloroso estás aquí sin embargo antes de contarnos paso a paso el evangelista y nos pasara por el itinerario que lo conduciría a la muerte nos presenta la confrontación que Jesús tuvo con el enemigo le seguiría constantemente hasta el fin mi hermano amado 
a cada tentación del rival apoyado con una cita bíblica y el rechazo de Jesús venía el compromiso de vivir solamente de la palabra de Dios aunque las tres tentaciones mi hermano amado parecen diferentes y todavía no terminamos de leer ni es lo que te quiero decir pero cada una de las tentaciones aunque parecen diferentes tenían un mismo objetivo el de apartar a Jesús de la voluntad del Padre o lo que es lo mismo poner a prueba su filiación divina tres pruebas mi hermano amado o, o tentaciones que cuando yo leía lo que, lo que eran estas tres pruebas podía ver yo que el poder que me el poder que, que, que me habían dado o que me habían presentado de Cristo era que el que tuviera estas tres cosas que Jesús rechazó como importantes en su vida es decir que estas tres tentaciones estos tres problemas estas tres pruebas a las que Cristo había sido sometido son hasta era lo que yo había aprendido que el que tuviera esto era el que tenía el poder del Espíritu lo tentó con el pan que viene a ser una representación de la provisión de las finanzas, de las propiedades le puso la prueba de tentar a Dios que son los milagros, las sanidades, el cumplimiento de cosas en nuestro tiempo lo tentó presentándole los reinos y que si postrado él se los daría es una representación del poderío político de cautivar a las personas, a los países en la actualidad mi hermano amado el que el, el, el ministerio o, o el predicador el apóstol que no que no que no tiene esto mi hermano amado o que no tiene esto como una prioridad en su vida no actúa en el poder del Espíritu Santo dicen que no, que no tiene el poder del reino que no actúa en el poder del Evangelio de Cristo cuando yo me estoy dando cuenta que Cristo rechazó todo eso y más porque no venía directamente del Padre yo no estoy diciendo que esto sea malo que el tener dinero, tener provisiones, tener propiedades sea malo, no pero Cristo no lo tenía como una prioridad mi hermano amado para él eran otras las prioridades pero ahora nos han hecho pensar que el que no tiene todo esto no tiene el poder la iglesia que no cuenta con, con, con tremendos edificios tremendas cámaras tremendos instrumentos no tiene el poder del Espíritu Santo cuando Cristo todo esto lo desechó como prioridad y más que no, no, no era proveído en ese momento por Dios hoy vemos mi hermano amado debido a esto gente dispuesta escucha esto dispuesta a hacer lo que sea para tener estas manifestaciones tipo el mago venden su alma al diablo mi hermano amado para manifestar poderes de Dios o para manifestarle a la gente que son ungidos de Dios quieren tener quieren que los toquen que los tumben que los, que, que los escupan que los soplen que mi hermano amado quieren tener eso pero no saben de dónde fue proveído para esas personas
en este, en este tiempo es lo principal pero no, no en el tiempo de Dios en la búsqueda incesante de este tipo de poderío mi hermano amado se nos ha olvidado la visita a los enfermos, se nos ha olvidado la predicación del evangelio, se nos ha olvidado el dar de comer al hambriento, se nos ha olvidado el dar el vestido al desvalido, se nos ha olvidado la preocupación por el prójimo, se nos ha olvidado vivir en santidad, se nos ha olvidado el verdadero motivo de los ayunos, de las vigilias. Porque estamos esperando a ver a qué horas van a repartir la unción del carro nuevo. Mi hermano amado, decía el pastor, vemos en el, en el internet tal cantidad de cosas. Ve usted gente bañando con manguía de plano. Pues siquiera los de la iglesia de las campanas echan gotitas de agua. No, mira, hay un tipo que agarra una manguera y empieza. Shh. Mi hermano amado, encuentra usted el chicle ungido, la escoba ungida. Encuentra todo tipo de. Mi hermano amado, porque estamos queriendo ver. cosas que se palpan por eso Cristo tuvo que decir bautízame Juan necesario cállate ahorita no sabes pero tú, bautízame porque era necesario que los cierros se abrieran y viniera el Espíritu Santo así en forma de paloma dice la palabra se posara sobre él se abrieran los cielos y dijeran este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Ahora todo lo hacemos queriendo tener los poderes mágicos. Tocar a alguien y que se levante, tocar a alguien que se caiga. Traer el polvo de oro en las manos, en el cabello. Tener poder financiero para satisfacer sus caprichos. Tener a los presidentes de los países en nuestras manos. Ya si no tienes avión, entonces ya no eres, no, puede, no pueden ver un pastor humilde, mi hermano amado, porque ya no es pastor, no tiene la unción del santo, porque no tiene el traje de marca. Cuando me ponía a preparar eso, yo decía yo, pues, la única marca que tienen mis trajes es de la, de mis trajes, es de la planchada que le pone mi señor. Entonces no tengo la unción Entonces no tengo el poder Man, Manejamos, queremos manejar el reino de Dios a nuestro antojo No podemos ver, le digo yo nuevamente a ese humilde pastor Porque no, porque no tiene la unción Por eso cuando me dijo el pastor, pastor no te apures por traje Vente por y dije, wow qué lindo, qué rico Miren, no es mentira, le dije a mi esposa, me siento raro sin saco. Porque aunque es el mismo, usted siempre me va a ver el mismo saco, ¿no? Ya lo extraño. Voy y me mido uno nuevo, le digo, este no me queda como me queda el otro, mejor no lo compro. Ahora escuché a una, a una pastora decir que si no estamos completos, no te puede fallar una pierna, una mano, un ojo, un oído, porque ya no puedes predicar. Mi hermano amado, el falso poder que han querido meternos entre ceja y oreja, se ha hecho patente en el mundo, creando en la humanidad relaciones opresoras. En, el, en este triple orden de lo económico, político y religioso Que nuevamente te lo digo mi hermano amado Esas tres cosas es lo que rechazó Jesús Económico el pan, político los reinos de la tierra Religioso los milagros Eso era la tentación que le estaba poniendo el enemigo Le dijo haz que esas piedras se conviertan en pan Haz que el milagro que si te vienes cayendo vengan los ángeles y te, y, te, y te guarden. Mira todos esos reinos pueden ser tuyos. Son las tres tentaciones que marca la palabra. Dice que fue tentado en todo, pero son las tres que marca ahí. 
¿Será que ya sabía lo que iba a suceder para este tiempo? Solo el rechazo de las tentaciones como prioridad, mi hermano amado, hace posible un orden humano que destruya esas relaciones opresoras. Pero esto es solamente a partir de un real poder del Espíritu Santo. Un real poder del Espíritu Santo, mi hermano amado. ¿Cómo vamos a revelar a la gente la verdadera imagen de un Dios que ama a todos, pero, pero que por encima, mi hermano amado, de todo, ama más a los desposeídos, a los humildes, a los sencillos? ¿Y cómo hacerles ver que el orden de las cosas del momento no es el que Dios quiere para sus hijos y sus hijas? La prioridad del momento para las iglesias, mi hermano amado. No es el orden que Dios quiere para sus hijos y sus hijas. Mira, mi hermano amado, no hay nada más contrario a la oposición mesiánica de Jesús que esas exaltaciones, escucha estos, esas exaltaciones, brincos, gritos y palmas que se pretenden hacer para hacer, que pretenden hacer creer que están en un poder del Espíritu Santo. No, no digo que esto es malo, también lo hago yo, también en mi iglesia lo hacemos. El problema es lo que finges o lo que sucede una vez que estás en el suelo y te levantas de aquí. Una vez que sales de aquí hacia tu casa ¿Qué es lo que sucede? De nada sirve que, que mojes el piso Mi hermano amado Y te vayas de aquí igual Tu oración y mi oración Tiene que ser que no salgamos igual Que como entramos por esa puerta Que salgamos diferentes Que salgamos en el poder del Espíritu Santo En el real poder del Espíritu Santo Porque todavía no termino de leer lo que yo te quería leer Y quiero ser corto porque si no imagines el pastor Richo va a tener, Nos vamos a ir de aquí a las 10 de la mañana Mira mi hermano amado Si aún sentimos que, si sentimos que nuestro compromiso cristiano Nos impulsa a una actualización Escucha esto si nuestro compromiso cristiano nos impulsa una actualización del Evangelio, hello, ¿quién anda buscando actualizaciones de Evangelio? Leía, escuchaba yo una predicación del doctor Ríos que hablaba del nuevo Evangelio, era el mismo. Pero así lo anunciaba, así lo dice la palabra, el nuevo, el, el, el nuevo evangelio. Es este, predicado por años. Y va a seguir siendo el nuevo evangelio. Y se va a seguir predicando por años hasta que Cristo venga. Es necesario volver a este relato de las tentaciones y hacer la experiencia de oración. Y de cierto al estilo de Jesús Para definir el camino en el cual Nosotros llevaremos a cabo la misión Que como cristianos tenemos Como prioridad Nuestro compromiso mi hermano amado Es hacer vida el Evangelio Yo no digo que no hay que representar El reino de Dios No digo que no hay manifestaciones de Dios Yo no digo que no hay No hay eh, eh, Reavivamiento en las finanzas Que no hay prosperidad Para los miembros, miembros de las iglesias que no, Yo no digo que no hay Provisión Yo no digo que no hay milagros Mi hermano amado, pero no es Como lo presentan El que quiera comerse es pues se lo come mi hermano amado El problema es que se lo come El que no lee la palabra El que lo quieren tener con los ojos cegados Mi hermano amado 
para dar a conocer a Cristo pero el verdadero poder de Cristo está en ejercer la vida de Cristo escucha esto mi hermano amado vayamos al libro al, perdón al evangelio de Lucas evangelio de Lucas capítulo 4 y esto me gusta verlo porque es prácticamente es, es, es la misma historia que nos está contando Marcos y Mateo pero aquí viene algo que me, que me impresionó mi hermano amado ¿Estás ahí? Dice el versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿hubo acabado qué? Toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió, dice su palabra, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor bueno pastor quizás dirá usted eh, eh, me estoy quedando igual ¿cuál es el verdadero poder? mi hermano amado el verdadero poder no consiste escucha esto no consiste en en si tienes o no tienes bienes En si tienes o no tienes salud El verdadero poder para nada mi hermano amado consiste como prioridad en eso Sino que claramente dice que cuando hubo Dice soportado esa tentación Pudo haber aguantado cada tentación puesta entonces estuvo en ese poder del Espíritu Santo mi hermano amado Por eso no es de decir ¿quién quiere el poder del Espíritu Santo Levante la mano Ahora cada mano repártales un sobre hermanos Y ahora sí vamos a ver qué tanto poder quiere Acá los de a mil, aquí los de a cien, acá los No estoy diciendo que no des ofrendas, hello. No, no me vas a decir, pastor, es que el pastor dice, no, no, no. Ni que no des diezmos. Te estoy dando a entender que el verdadero poder empieza cuando tú empiezas a rechazar cada tentación que el enemigo te viene poniendo en el camino. Cuando empezó la vida de Jesús, el, 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 el ministerio de Jesús. Empezó las contrariedades con el enemigo Empezaron las tentaciones Empezó la batalla campal con el diablo Cuando tú empiezas tu ministerio Cuando dijiste si sí, te acepto como mi único y suficiente Salvador Empezó una guerra con el enemigo En la cual te has ido forjando en ese poder mi hermano amado Porque hasta aquí has llegado con bien Has tenido poder para salvar tu alma Has podido driblear cada pecado que se ha atravesado No has caído Y si has caído Tenemos a un justo que nos levanta Mi hermano amado El verdadero poder Es cuando tú has podido resistir Mi Dios Perdón Mi hermano Has podido resistir Cada una de las pruebas Que el enemigo te ha puesto Y qué raro mi hermano amado Porque mira Son las mismas pruebas Que le puso a Jesús Cuando no has tenido que comer Cuando necesitas un milagro Y cuando quieres poder Qué raro mi hermano amado Que quiso tentar al Hijo de Dios Como si fuera cualquier carne 
Quiso tentar al Hijo de Dios como te tienta a ti, como me tienta a mí. Lo que él no sabía es que era el Hijo de Dios. Pues están buenas esas bocinas, ¿eh? De... Y no lo apagan. Pastor Richie, apágalo. Mi hermano amado nos quis, lo quiso tentar al Hijo de Dios. No lo dudo que es el despertador de, de algún. De algún. <risa> hermano Julio, ¿será el despertador? Yo creo que es el despertador de por ahí. Y no se despierta. Pero no se apure. Está aquí. Eso es parte de lo que nos tiene el Señor para que usted ni yo nos dormamos. ¿Está? Le decía pues, ponga atención acá, ahorita se, ahorita se le acaba la batería. Ponga atención acá, mire. El verdadero poder, mi hermano amado, no consiste en cuánto tienes. Aunque el mundo te ha dicho cuánto tienes, cuánto vales. No, es mucho, se me hace mucho, ¿no? Pues mire, quítesele la pena, agárrelo y apáguelo usted por ahí, el que está a un ladito. Ah, son los del sonido. Cálix, te quedaste dormido, Cálix. Ah, los de las cámaras. Todo el mundo se echa la culpa. Está despierto, pues, ¿va? Mire, pues. ¿Está aquí? ¿En qué consiste el verdadero poder? En soportar cada una de las pruebas que el enemigo viene y nos mete. Cada cola que viene y mete. Soportar. Cada situación que viene y mete. Soportar. Mi hermano amado, tú no puedes decir que no andas en el poder del Espíritu Santo. Cuando antes de venir acá te ofrecieron una rica, deliciosa y suculenta. Soda ah. Amén Tú no puedes decir que no tienes el poder Cuando se te atravesó la secretaria Mi hermano amado Y le dijiste no porque tienes a tu esposa Tú no puedes decir que no tienes el poder Del Espíritu Santo mi hermano amado Cuando se, atra se te atraviesan mil cosas Una cadenita de oro que estaba ahí Mi hermano amado a la mano Tú no puedes decir que no estás en el poder del Espíritu Santo Cuando te encuentras un paquete de billetes Y tiene nombre del propietario mi hermano amado Tú no puedes decir que no, que no, que no estás en el Y lo rechazaste Tú no puedes decir que no estás en el poder del Espíritu Santo Cuando te encuentras una cartera mi hermano amado Con dinero y vas y la entregas mi hermano amado, nadie puede venirte a tachar de que no estás en el poder del Espíritu Santo solo porque tu carro es modelo 1995. Mi hermano amado, no pueden decir que yo no estoy en el poder del Espíritu Santo solamente porque oro por la gente y no se cae. Y oro por la gente y no se cae. Pero tráigame al más caído y lo levanto, mi hermano amado. Ahora ya porque pasan y, 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 y lo impresionan a uno. Hasta uno se va con la finta como pastor, mi hermano amado. De repente uno ya quisiera contratar a alguien que se levante de la silla de ruedas. ¿Qué es eso? Tengo dos años y medio tratándome de levantar, no puedo todavía. Ahí la llevo. Amén, que sí. Y lo voy a hacer. Miren. 
Ahora, una vez que haya vencido la enfermedad, claro que voy a estar en el poder del Espíritu Santo, porque ahora yo te voy a dec poder decir con más confianza que se puede, mi hermano amado. Ese es el verdadero poder cuando tú estás consciente de lo que puedes hacer para, para tu Dios. Ahora la cosa es, ¿para qué fuimos empoderados, pues, pastor? Eso era el origen, ¿se acuerda? ¿Para qué fuimos empoderados, pues, pastor? Y aquí yo te quiero llevar a otra cita bíblica. No sé cómo estoy de tiempo, ¿eh? así que ya está tocando. Me contestó el gallo, mi hermano. Vaya al libro de Lucas, ahí mismo, en el, 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 el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Miren, los que se fueron creyeron que se iban a dormir, mi hermano amado. Levante la mano el que tiene sueño. Nomás yo. El pastor Richie, bueno, el pastor Richie tiene que aguantar. Mi hermano amado, capítulo 4, versículo 17. Después de que sucedió todo esto de las, de las tentaciones, de las pruebas, mi hermano amado. Dice que Cristo volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, amén. Y estando ahí, mi hermano amado. Dice que fue a, una, que fue a, la, a la sinagoga, amén. Y ahí en el versículo 17 dice, y se le dio, ah, fue a, a, fue a instruir ahí, fíjate. Fue a enseñar, dice, y que se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, ¿estás ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuanto qué? Me ha ungido. Me ha dado el poder, me ha empoderado, me ha llenado de vida. Amén. Por cuanto me ha ungido. Para dar, ¿para qué? Para dar carros del año. Residencias. Trajes nuevos. Aviones. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los... A los quebrantados de corazón, mi hermano amado. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Mi hermano amado, el Señor nos ha empoderado. Fíjate bien. No para que hagamos saltar, pongamos la mano y empiecen a saltar. Nos ha empoderado mi hermano amado Para darle las buenas nuevas a los pobres En otras palabras se lo voy a poner En un español acá más chapín Y ahora me voy a desquitar Porque el pastor la trae con los mexicanos Que si del norte, que si de allá Que si nojones, que si machos y que Ahora me voy a, ahora me voy a desquitar Te lo voy a decir un buen chapín Nos ha enviado a hablarle a los pobres. Porque los pobres nos traen asoleados con tantas simulación de riquezas, mi hermano amado. Y digo simulación, mi hermano amado. Porque, ah, todos esos que traen carro del año, no todos, pero la gran mayoría, ah, cómo están endeudados hasta acá. No, aquí no terminas de pagar el, el carro nunca. Tu casa no la terminas de pagar nunca. Y allá en el rancho grande, allá donde vivía. Hasta una, dos, tres casas tienes pagas, mi hermano amado. Nos ha mandado... Dice a dar buenas nuevas a los pobres nos, nos, nos ha empoderado Nos ha dado el poder Para que vayamos y hagamos estas eh, Anunciemos las virtudes de aquel Ay 
¿A poco tú creías que ibas a salir de aquí volando como Superman? Pues ibas a salir volando como Superman, pero a ver a los enfermos, mi hermano amado. A predicar el Evangelio a toda criatura. A hablarles que hay un Cristo vivo, mi hermano amado. A desencadenarlos, a quitarles los grilletes. Para eso estás empoderado. Hermano amado, mira, déjame te digo Dos que tres De esos grandes, de esos que ves tú en la tele Llegaron al cuarto del hospital donde estaba Ah, yo dije, no, ya se armó Y dije, ay, que me mame, y que, te, que te saco Y que te, y que, y yo Pues yo mi hermano amado Seguía como el pollito sin sentir nada Ah, me faltaba fe Ah, yo cómo que me falta fe pues? Es que estoy, me decía Es que estoy enojado con el diablo Ah, yo ¿Será que estás más enojado que yo? Mi hermano amado El poder con el que nos ha Infundado nuestro Dios Es para ir a anunciar Es para ir a llevar es para, traer, es para traer gente a la iglesia pastor a los pies de Cristo estás aquí seguro que estás aquí algunos de nosotros quizás deberíamos ¿por qué no me acompañas eh, César? ven vamos a entrarle de una vez a esto yo no sé lo que vaya a suceder mi hermano amado es más póngase de pie no sé ni qué horas no sé ni cuánto llevo hablando pero Tranquilo que es mejor lo que el Espíritu Santo le va a decir ahora Póngase de pie Hágase un movimiento así como de tronar cintura Levante sus manos Qué bello es nuestro Dios, amén Que cuando creías que ibas a salir así Como Iron Man Tienes una mejor noticia Vas a salir de aquí como Cristo En el poder del Espíritu Santo Mi hermano amado Quizás algunos de nosotros Debiéramos pedir perdón Por este tan grande error hermano No estoy en contra de los milagros Te lo vuelvo a decir yo sé que suceden y es voluntad de Dios y sé que son parte de las manifestaciones de Cristo pero su prioridad esa no es su prioridad mi hermano amado ¿en qué se basa pastor? me baso en lo siguiente me baso en que en Marcos 2 capítulo 3 versículo 12 Cuenta que trajeron a un paralítico Se sabe esa historia Que lo bajaron por el techo ¿Se acuerda? Cuando lo bajaron dijo Tus pecados te son perdonados Tus pecados te son Y todo el mundo se quedó Dice que todos ahí Cabuleaban bueno, y, ¿Y este qué? Dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados O levántate Dijo Pues ahora levántate ya ¿no? Pero fue lo, lo segundo que hizo Primero los pecados Y aquí me recordaba Las tentaciones Que driblas cada día tú y yo Que driblamos O por qué diría entonces Si tu mano te fuera ocasión de caer Córtatela 
Nunca le dijo al cabo te la hago crecer otra vez Y te hago una mano nueva No Le dijo Es mejor que entres En la vida Manco Que teniendo dos manos E ir al infierno Le dijo y si tu pie Te fuera ocasión de caer Córtalo Mejor te es entrar a la vida cojo Que teniendo dos, pie, dos pies Y ser echado al infierno Si tu ojo te fuera ocasión de caer Sácalo Mejor te es entrar al reino de Dios Con un ojo Que teniendo dos ojos Y ser echado al infierno Mi hermano amado para tú y yo entrar al poder A ese poder del Espíritu Santo Tenemos que empezar ya A hacer a un lado el pecado Resistir al diablo Él huirá Tenemos que empezar a sacar de nuestra vida Cada pecado, cada situación Tenemos que pedir perdón a nuestro Dios Esto es de valientes Mi hermano amado No es fácil Y yo te lo voy a advertir antes Si cuando vengas caminando al frente Tú sientes desfallecer Es porque verdaderamente tu alma está pidiendo perdón Porque tenemos que pedir perdón a nuestro Dios Si verdaderamente queremos entrar en ese poder del Espíritu Santo Tenemos que desechar todo ese pecado Y yo no sé cuántos son tan valientes Como para venir hasta acá y pedir ese perdón Ese perdón que te va a dar ese ese poder Yo no sé cuántos valientes Y cuántas valientes Estén dispuestos a pedir ese perdón Ese pedir perdón Mi hermano amado Es de resistir Muchos ya la regamos Por eso tenemos que pedir ese perdón Pero si tú nunca has entrado a pecado Resístelo Que ese será tu poder No quiere decir que todos los que estamos aquí Pidiendo perdón Debemos ser señalados O poder ser señalados Vamos a ser victoriosos En el poder del Espíritu Porque vamos a pedir fuerza para seguir teniendo ese resultado mi hermano amado en el poder del Espíritu Santo porque una vez que pasó el desierto dice que ayunó 40 días y 40 noches cuando estamos en el desierto es cuando vienen las tentaciones Cuando tienes hambre es cuando viene la tentación de robar Cuando necesitas dinero es cuando viene la, la tentación de agarrar lo que no es tuyo Cuando viene la necesidad del dinero Cuando no hay para pagar la renta Cuando no hay para reparar el carro que necesitas transportarte Cuando viene la debilidad Cuando estamos en el desierto Es cuando vienen las tentaciones Pero dice la palabra que Cristo 
Una vez que venció toda tentación Regresó en el poder del Espíritu Santo Si para algo tenemos que pedir fuerza Es para vencer la tentación Y una vez que vencemos la tentación Tendremos ese poder del Espíritu Santo Y entonces vendrán los milagros Entonces verán, vendrá la provisión Entonces Señor Mi Dios Mi Rey Mucho lo que tú Me has perdonado Vamos mi hermano Yo no sé cuál sea tu situación que te impide entrar en ese poder del Espíritu Santo poder que te lleva a hablar de Cristo poder que te lleva a no tener ese temor de expandir el Evangelio poder que te limita yo no sé qué sea esa limitación que te limita a recibir ese poder el poder ofrendar Ese poder de diezmar Ese es el verdadero poder Exáltate Señor Vamos si tú nunca le has pedido perdón por algo Dile Señor yo quiero tener ese poder Que me haga libre Señor Para dirigirme a ti Para caminar a ti Señor necesito tu perdón He fallado He mentido, he robado Adulterado, pero hoy estoy aquí, Señor, porque queremos ese poder, Señor. Señor, regálanos ese poder, Señor. Señor, necesitamos ese poder, Señor. Para llevar las buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados de corazón Para pregonar la libertad a los cautivos Para dar vista a los ciegos Poner en libertad a los oprimidos Para predicar el año agradable del Señor Señor decir como dijo tu hijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha dado el poder para predicar las buenas nuevas a los pobres el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón el Espíritu de Dios está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos el Espíritu de Dios está sobre mí para dar vista a los ciegos el Espíritu de Dios está sobre mí para poner en libertad a los oprimidos 
el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar el año agradable del Señor el año de la victoria del Señor exalta exáltate Señor exáltate Señor que se llene esta casa con tu gloria exáltate Señor exáltate Señor que se llene con tu gloria ese lugar en este momento el cielo se abre en este momento el cielo se abre Y se puede escuchar la voz del Señor Que dice Este es mi Hijo amado Este es mi Hijo amado En el cual tengo complacencia Para complacer al Señor Necesitamos vivir una vida en santidad Vamos mi hermano amado, vamos, 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 vamos. Dígale perdóname Señor. Queremos el poder del Espíritu Santo, mi Señor. Esa es la hora, mi Señor. Adorarte, vivo para adorarte yo vivo. Se necesita poder para adorar a nuestro Dios. Dígaselo para 